みなさんこんにちは、はなです。今日ですね、えっ、ー、と、この黄色のトップスで皆さんわかるかもしれないんですけれども、スノーマンの現場に行ってきたいと思います。今日はですね、年内最後の現場なんですけれども、YouTube ファンフェスタに行きます。はい、2年連続です。去年は、えっ、ー、と、ストーンズの時も行って、今年もスノーマンで行けるぜ、ベイみたいな感じで、なんかもはや、えっ、ー、と、年末の恒例行事になりつつあるんですけれども、ということで私、スノーマンひーくん大好きなので、珍しくこの土黄色のトップスを出してきて、あの、行くわけですが、まあ、そんなことはさておきこのメイクの GetReadyWithMe を撮ったのでぜひぜひ皆さんご覧になってみてくださいそれでは早速いってみましょうはいそれでは早速メイクをしていきますもうカラコンは入れてある状態でツノの時はいつも控えめなカラコン控えめって言ってもあれなんですけどカラコンなので渡辺直美さんのエナザコレクションの抹茶ラテを使っていますアップで見せるとこんな感じ超普通だよねそして下地兼日焼け止めももう塗ってあります SK2 アトモスフィアエアリーライト UV クリームいつも通りこちらをもう顔全体に塗ってありますでは早速ファンデーションを塗っていくんですけどもファンデーションは今日2種類使っていきますまずはメイクアップフォーマットベルベットスキンリキッドの Y245 番そしてグラメールのザ・ソフトフルイドロングウェアファンデーションのリネンをこれを混ぜていきます春夏のジャニーズの現場は基本的にこのマットベルベットで仕上げてたんですけどもなんかちょっと秋冬になってマットベルベットだけじゃ重いかなと思ったので1対1ぐらいでちょっと混ぜていきますそうすると若干質感変わるかなと思ったので今日初めてやるんですけどもでもどっちも持ちがいいのでねそんなに心配することなかれと思っております。今日は長丁場なので始まるの6時半で今9時半で、はい、これから友達と会ってランチしたり喋ったりとかまあちょっと長いのでねしっかりと持つファンデーションを塗ってこうっていうわけですよあ綺麗だねどうしようかな最近ファンデーション顔全体に塗らないんですけどまあ今日は今年最後の現場なのでポンポンポンポンポンポン全体的にちゃんと塗っちゃおうっていうとっても綺麗じゃないかファンデーションもう肌の調子も良きですね今日朝ちゃんとピーリングしたのでしっかりとファンデーションが塗る塗る塗る塗るそしてコンシーラーにはブランエトワールのクリアタッチペンを使っていきますこれ本来はコンシーラー下地なんですけれどもなんか、まあ、今日上から塗りますっていうのは本当はマックのコンシーラーをつけようとしたんですがファンデーションが割とフルカバレッジだからフルの上にコンシーラーつけるとここちょっと熱くなるかなと思ってなのでこれぐらい軽さと明るさがある下地の方がいいかなと思って今日はこれを塗ってますがうん正正解だとっても正解だだとてもそして一日中崩れないようにお花にベーキングをしていきます使うものが RCMA のオリジナルパウダーですねこれをスポンジにつけたら押し込むようにお花にこうやってしっかりとプレスとして押し込むように大量にお粉をのせていきますベーキングに関してめちゃくちゃ質問が来るんですよインスタライブしてる時とかメイク中お花の種類は何ですかみたいな聞かれることがあるのでベーキングに関して言ってる動画はどっかに貼っときます詳しくは見てみてくださいくださいそれでは眉毛をやっていきたいと思います眉毛最近うまくいかないんだよなんでこの現場のたびに眉毛うまくいかないんだろうシューベムラのハードフォーミュラの7番オルナットブラウンを使っていきますこれでまずは眉尻合格今日何歌うんだろうねスノーマンたち眉尻書いて書きましたスノーマンはドームまあ見たけどドーム以来って言ってもいいし単独になると春の単独以来かなサマパララは行ってないので今年はそれ以来です眉マスカラはケイトの 3D アイブロウカラーの BR1 番を使いますこれが一番髪色に合っている説はいこれで眉が完成しましたそれではカメラを一旦アップにして次はアイメイクやっていきたいと思いますはいそれではアイメイクをしていくんですけどもすいません責任アイシャドウベース間違えて塗っちゃったので使ったものだけ紹介しますナーズのスマッジプルーフアイシャドウベースをまぶた全体あと下まぶたと目頭に本当にちゃんとつけましたいつもちゃんとやらないんですけどアイシャドウはまずコスメデコルテのアイグロージェムの BE387 番を使っていきますこれはストーンズのコンサートの時のゲットレディーウィズミーでも使っていたアイシャドウなのでご存知ご存知の方もいらっしゃると思いますが基本的に現場メイクのベースは
買えません本当にまあ今日はちょっとそれでも違うアイテムをいろいろ試しては見てるんですけどもベースとなるこのカラーの使い方とかものとかはあんまり買えない冒険しないなぜならば寝たいからギリギリに悩みたくないのでこんな感じでございますそして下まぶたにはペンシルブラシでもうね幅広めに塗っていきますガチでこの涙袋しっかりこれやばいよねすごいぷっくりするこれだけで涙袋作りたい方はぜひぜひこれはいいですそしたら次にアディクションのアイシャドウのリゴレットを使いますこれもストーンズの時のメイクと全く同じなんですけれどもこれをこの上からペッペッペッペッペッペッとサーッとでちょっと変えるのは今からこれもリゴレットの下に入れます一旦全体的に入れますそしたらここでキャンメイクのクリーミータッチライナー2番のブラウンのカラーを使っていきますこれをね固めつつやるんですけど際にラインを引きますでポイントはちょっと太めに引くのがポイントそして使うのがナーズのデュオアイシャドウのスラバヤの右の赤茶のカラーとこの前の購入品動画で紹介したロレアルのパレットの左下のカラーこれをねちょっと混ぜて今日はね赤みが欲しい私はなのでこれでアイライナーをぼかしつつ2線線幅ぐらいまで色をグラデーションでのせていきますそうでさっきも言ったんですけど基本的にそうスノーマンの現場の時はカラコンはこの抹茶ラテとかむしろノーカラコンだったりそんなにこうカラコンカラコンでないものを選びますトンズの時は大体渡辺直美さんのサイダーかなそうサイダーを使ってちょっと青っぽいやつなんですけどギャルギャルしく若々しくいきますがスノは控えめ控えめって言ってもこんなバチバチしてるけどにしてますその心は謎ですがこんな感じそしたらねこのアイシャドウパレットの一番右の上から2番目のカラーがあるんですけどもこれを若干ブラシに取ってふんわりと対線らへんに重ねますもうちょっと赤みが欲しかったのでこれをふんわりと重ねてめんどくさいから指でペペペペペッと置かせばいいかなとてもいい感じになりましたそして下まぶたにはロレアルのアイシャドウパレットの一番左下のカラーとその隣のカラープラムカラーをがっつり取ってがっつりと入れますでもそんなに涙袋全体にこう入れるっていうよりは際を中心にがっつりと入れていくなんかこうナチュラルなグラデーションになるようにでさスノーマンのさ終わらないメモリーがめちゃくちゃ好きでうなんか目にアイシャドウをふーって感じだけどもう何あの切ない曲しかもこの大サビに入る前にショークラで抜かれたヒートみ,みんな見ましたか何あのかっこよさもうもうもうあそこだけ私チャプター設定してあるからねあそこ永遠に見れるっていうぐらいかっこいいはいそんな感じでどんな感じだよとりあえず勇気でえーとどうしようかな先にビューラーしようビューラーをしましてまつげをえーちゃーってしてそしたらケイトのラッシュマキシマイザーというマスカラ下地やっとリニューアルしたやつを買いましたこれをごまつげさんにたっぷりと塗るわけですね正直言うと前の方がやっぱり好きだった前の方が繊維モリモリだったよ本当にそして本ちゃんのマスカラはマックのオートノーティーウォータープルーフラッシュを使います久しぶりにこのマスカラこの前買ったのまずは第一工程ね、ヘレナがね古くなってきてもうスポイってしちゃったので新しいマスカラと思ったらその時マックが近かったんですなのでマックを買ったら久しぶりにやっぱ使うといいねそして次は第2工程あこいやまだやっぱり新しいから液が勇気な液じゃないけどまあまあまあまあまあこんな感じ今日リキッド引くか引かないかすごい迷ってるんですけどなんか割と目がすごいからリキッド引かないとこっか今日はなので目頭のハイライトいきますナーズのベルベットシャドウスティックの8255番これいつものカラーなんですけどもこれを目頭にオンオンオンしたならばウェットワイルドのハイライティングパウダーのブルームタイムこれをまた目頭にオンしてさあまる輝きってかんてかんてかーんとここに与えますそしてアイメイクの仕上げにカラーグラム特区のミルクブリングアイシャドウ7番フェアリーライクこの最近の私の一押しカラー早く現場で使えたかったっていうカラーなんですけどもこれを黒目の上にテベンとのせてキラキラを出すよやっとこれを現場で使えるこれは下の黒目の下にも入れるのがポイントわかるわかるこんな感じのアイメイクになりましたベーキングを払っていきましょうまずお花のベーキングを念入りにねここを払いますここ
今はヤングブロッドの、えー、とミネラルライスセッティングパウダーですねこれを使っていきますちゃんとちゃんとお粉塗るよいつもは適当だけどなんかアイライナーひどくなってきちゃったどうしよういっか引かなくてカラコンもそんなバチバチしてないしいやでも引きたくなってきたどうしようとりあえずシェーディング入れますキャビン役王のザ・スカルプティングパウダーのミディアムを使います最近ね、私シェーディングをね、入れなくなったんですよ。入れなくなったんだけど、やっぱりね、こういう時は入れたい。よーし、削れ。穴削るんだ。いいじゃないか。削れたぞ。そしたらですね、珍しく、ノートシャドウも現場なので入れまーす。ここはちゃんとぼかさないとね。すーごい久しぶりにはっきりしたメイクしたそしてチークにはドルチェガブラナーのドルチェブラッシュクリーミーチークリップカラーの30番という最近私激推しのこのクリームチークがあるんですけどもこれを使いますこれねすごいツヤっぽいのにね伸ばしたらサラサラになるのだからむしろ最後とかでも全然大丈夫あもう超かわいいこのチークあーかわいいかわいいかわいいねかわいいねそしてハイライトには3のシマリンググロデュオの右側ねこれをまずだよまず C ゾーン通常のハイライトゾーンにのせていきますまずねそしてこの鼻の頭その後にウェットワイルドのハイライターをブラシに取りまして上から重ねるとこういうことこのミラーボールを今日やりたかったこれはちょっとすごいのでちゃんとスポンジでなじませ一体感をどうだイエイミラーボール鼻の頭がすごいことになってるけどまあ時間でなじむっしょそしてねリップ悩んでるのリップどうしようちょっと何個かリップ持ってきたいと思いますしばしお待ちくださいはいそれではリップなんですけど今実は3色で迷ってていつも現場で使うのがこのサングリアってキコのやつなんですけどもロレアルのマットリップの126と129もいいなって思ってるの多分全体のメイクの印象を見た時に129あたりがいいのかなと思うんだけどちょっとバチバチに決めたいくなってきちゃって<笑>とりあえず126塗るね<笑>とりあえず126塗って現場にも3本持ってくあでも違うこのカラーじゃないうん126は今日は違ううん違うな違うね取ろうやっぱりいつものが一番いい説ちょっといつものやつ塗るわこれだなこれか多分129もいける気がするから129も持ってってあの気分で付け替えます結局これかーいまあそんな感じであのー、メイクができましたさ<笑>ていうの謎だけどとりあえず今からちょっと髪の毛をやってあと軽く着替えてまた戻ってきたいと思います皆様一旦はいそれではこんな感じで着替えて髪もやってきました久しぶりに土器色のトップスを着てなんかちょっとソワソワしてるんですけれどもこんな感じで私は YouTube ファンフェスタに行ってきたいと思いますえーと年内最後の現場なのですごく楽しんでそしてひーくんからたくさんたくさん幸せをもらっていきたいと思いますなんだこのテンション本当にやばいぞ見分けが止まらないということでえーと早速行ってきますそれでは皆さん Bye bye.